ஹாய் நீங்கள் பார்க்குறது அரவுண்ட் த ஸ்பேஸ் வித் மீ அருணகிரி ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இந்த எபிசோட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லூனார் எக்லிப்ஸ் அதாக சந்திர கிரகணம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லூனார் எக்லிப்ஸ்ன்றது பூமியோட நிழல் நிலா மேலே விழுறது அதோட நிலாவோட வெளிச்சம் குறையது தான் அது ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னு இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம் சந்திர கிரகணம் நிலாக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பூமி வந்து இந்த மூணுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்போது நடக்கும் நிலா நம்ம பூமியை இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு ரெண்டு நாட்களில் சுற்றி வரும் இந்த மாதிரி சுற்றி வர்றதுனால தான் நமக்கு அமாவாசை பௌர்ணமி எல்லாமே நடக்குது குறிப்பாக பௌர்ணமி அப்போ நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பூமி வரும் இதனால தான் சில பௌர்ணமி அன்னைக்கு மட்டும் நிலா மேலே பூமியோட நிழல் பட்டு சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி தோணி இருக்கலாம் பௌர்ணமி அப்போ நிலாக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் பூமி வந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அப்பையும் எனக்கு சந்திர கிரகணம் நடக்கணும் இல்லைன்னு இது ஏன் நடக்கலைன்னா என்ன தான் நிலாக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் பூமி இருந்தாலும் இந்த மூணுமே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிறது இல்லை அது எப்படிடான்னு கேட்குறீங்களா நிலாவோட சுற்றுவட்ட பாதை பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது ரெண்டு ஆர்பிட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லேசாக சாஞ்சிருக்கும் இந்த சாய்வுனால தான் வருஷத்தில் சில நாட்கள் அதாவது சில பௌர்ணமி மட்டுமே சந்திர கிரகணம் ஏற்படுது லூனார் எக்லிப்ஸ் மூணு வகைப்படும் டோட்டல் லூனார் எக்லிப்ஸ் பார்ஷியல் லூனார் எக்லிப்ஸ் பென்னம்ரல் லூனார் எக்லிப்ஸ் இந்த மூணுத்தையும் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பூமியோட நிழலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பூமியோட நிழலுக்கு ரெண்டு பகுதி உண்டு ஒன்று அம்ரா இன்னொன்று பென்னம்ரா என்னடா அது வீக் அண்ட் லேட்டன் மாதிரி இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா அம்ரானா லேட்டனில் ஷேடோன்னு அர்த்தம் அம்ராவை தமிழில் கருநிழல்னும் பென்னம்ராவை தமிழில் புற நிழல்னும் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம பென்னம்பரா நிழல்லேருந்து சூரியனை பார்த்தோன்னா சூரியனோட ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் பூமி மறைச்சிருக்கும் இதே நம்ம அம்ரா நிழல்லேருந்து சூரியனை பார்த்தோன்னா சூரியன் பூமி முழுசாகவே மறைச்சிருக்கும் இதனால் பென்னம்பரா நிழலை விட அம்ரா நிழல் ரொம்பவே இருட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த நிழலுக்கும் சந்திர கிரகணத்தோட வகைகளுக்கும் என்ன சம்மந்தோன்னு பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம டோட்டல் லூனார் எக்லிப்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இந்த படத்தில் இருக்கிற இன்னர் சர்க்கிள் அம்ரா நிழலையும் அவுட்டர் சர்க்கிள் பென்னம்ரா நிழலையும் குறிக்கிது டோட்டல் லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்போ நிலா முழுமையாகவே அம்ரா நிழல் வழியாக பாயும் அதே மாதிரி டோட்டல் லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்போ மட்டும்தான் நிலா இந்த சிவப்பு கலரையும் அடையும் ஏன் இந்த சிவப்பு கலரை அடையுதுன்னு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அடுத்த வகை பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் லூனார் எக்லிப்ஸ் இதில் வந்து நிலா முழுமையாக அம்ரா நிழல் வழியாக பாயாமல் நிலாவோட ஒரு பகுதி மட்டும் அம்ரா நிழல் வழியாக பாயும் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால நிலாவோட அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும்தான் சிவப்பு நிறத்தில் மாறும் மூன்றாவது வகை பார்த்தீங்கன்னா பென்னம்ரல் லூனார் எக்லிப்ஸ் இந்த வகை எக்லிப்ஸில் நிலா அம்ரா நிழல் வழியாகவே பாயாது முழுமையாக பென்னம்ரல் நிழல் வழியாக தான் பாயும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவப்பு நிறத்துலேயே மாறாது அதுக்கு பதிலாக அதோடய வெளிச்சம் அதாவது அதோடய பிரைட்னஸ் மட்டும் லேஸாக குறையும் அதனால இது வந்து ரொம்ப போரிங்கான லூனார் எக்லிப்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம அதை கவனித்து பார்க்குறேன்னா ஈஸியாக மிஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஏன் டோட்டல் லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்போ நீலா சிவப்பு கலரில் மாறுதுன்னு பார்க்கலாம் டோட்டல் லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்போ சூரியனோட ஒளி பூமியோட அட்மாஸ்பியர் வழியாக சென்று தான் நிலாவாக அடைய முடியும் நம்ம பூமியோட அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற தூசி என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த வர்ற ஒளியை சிதற செய்யும் இங்கிலீஷில் இதை ஸ்கேட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கேட்ரிங் எஃபெக்ட் எல்லா நிறங்களும் ஒரே அளவுக்கு பாதிக்காது ப்ளூ ஒயிட் போன்ற நிறங்கள் அதிகமாகவும் ஆரஞ்ச் ரெட் போன்ற நிறங்கள் கம்மியாகவும் சிதறும் இதனால தான் ஆரஞ்ச் ரெட் போன்ற நிறங்கள் மட்டும் நிலாவை போய் அடையுது நம்ம டெய்லி பார்க்குற சன்ரைஸ் சன்செட்டோட கலருக்கும் இதே ஸ்கேட்ரிங் எஃபெக்ட் தான் காரணம் நம்ம லூனார் எக்லிப்ஸ் மாதிரி இருந்தால் சயின்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ லூனார் எக்லிப்ஸை வச்சு நான் இருந்தால் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை பற்றி பார்ப்போம் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச கிறிஸ்டஃபர் கொலம்பஸ் கிட்ட இந்த லூனார் எக்லிப்ஸ் சோலார் எக்லிப்ஸில் எப்போ எப்போ நடக்கும் எங்கெங்கே நடக்கும்ன்ற தகவல் இருக்கிற ஒரு புக் இருந்துச்சு அது ஆல்மன் ஆக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு ஒரு அவர் வந்து ஒரு முறை ஜமேக்காவுக்கு அவர் கப்பலில் போயிருந்தும் போது அவருக்கு வந்து உணவுப் பொருட்கள்லாம் தேவைப்பட்டுருக்கு அது எப்படியாவது அங்கே இருக்கிற பழங்குடியினர்கள்ட்டேருந்து வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த கப்பலில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் தரலன்னா அந்த பழங்குடியினர்கள் மேலே கடவுள் கோவப்பட்டு நிலாவே செவ சிவக்க வச்சிருவாருன்னு அவங்கள ஏமாற்றி அவருக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு அவர் மகனே எழுதியிருக்காரு இப்போ நம்ம ஜூன் அஞ்சு ஆறு நடக்கிற லூனார் எக்லிப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு பெனம்பரல் லூனார் எக்லிப்ஸ் அதனால் சிவப்
உங்கள் கருத்துக்கள் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கி